En 2016, cuando Buscando a Dory llegó a los cines de todo el mundo, se empezó a hablar mucho en internet acerca de que Buscando a Nemo era en realidad un plagio del libro Perrot le Puissant Clone, escrito por Frank Le Calvé. No sería la primera vez que esto se acusaría, pues precisamente en el 2003 y gran parte del 2004 hubo bastante cobertura en internet acerca de este caso. Un autor francés aseguraba que el éxito cinematográfico que fue un impacto mediático en todo el mundo era en realidad un plagio injusto del personaje que él había creado. Hasta ahora no se ha dado un correcto análisis acerca de este caso. No importa el país, no importa el idioma. Hasta el momento solo se ha dado información incompleta, parcializada y con aseveraciones precipitadas. Esta historia comienza en 1994, cuando Andrew Stanton visitó un parque acuático llamado Marine World, hoy en día conocido como Six Flags Discovery Kingdom. Y al llegar a la parte del acuario y ver a todos esos peces encerrados pensó cómo se sentirían ahí dentro o si extrañarían el océano. Así que comenzó a imaginar una historia en la que los peces y animales marinos emprenderían toda una aventura para regresar al océano porque así lo sentirían en su interior, sentirían el océano. Después del estreno de Toy Story, Andrew siguió pensando en su historia y fue cambiando el argumento central con el paso del tiempo, pero siempre con la idea de crear un mundo submarino por medio de la animación por computadora. Al mismo tiempo, en París, Francia, un escritor llamado Frank Le Calvé terminó de escribir su historia, sin saber nada de Pixar y sin tener ningún contacto con la compañía. Su historia se trataba acerca de un pez payaso llamado Perrot, que vivía con sus padres en una anémona. Después de ser amenazados constantemente por un pez escorpión llamado Leona, esta termina asesinando al padre y él es separado de su madre. Al encontrarse perdido y lejos de ella, emprenderá toda una aventura para reencontrarse con ella pasando por diversos peligros y superando sus miedos, aprendiendo a ser valiente. Frank tenía la meta de convertir esto en un proyecto para el cine y no en un simple libro. Sin embargo, después de visitar diversas casas productoras, ninguna de estas se vio interesada en llevar a cabo su historia a la pantalla grande, por lo que él dejó este proyecto pendiente por algún tiempo. Muchas personas no saben que Pixar tuvo convenios participativos con algunas organizaciones en el proceso de creación de historia para alguna película, similar a cuando un diseñador busca inspiración de otros artistas para crear un trabajo, tomando como base ciertos elementos. Un ejemplo es cuando Ezra, teniendo un convenio participativo con Pixar, le hizo saber a la compañía la existencia de uno de sus cortometrajes, que fue realizado por alumnos de la institución, el cual sirvió evidentemente como inspiración para crear la película Op. En el caso de Buscando a Nemo fue una situación casi igual, solo que la diferencia es que alguna de las casas productoras a las que Frank visitó decidió traicionarlo al no avisarle que una compañía que en ese momento se volvió muy famosa se había interesado en su historia. Andrew Stanton conoció esta historia protagonizada por peces payaso y totalmente inspirado decidió tomar como base elementos de historia para incorporarlos en la historia que él estaba creando. En esos momentos Andrew no estaba enterado que esa historia tenía un autor con nombre que estaba interesado en llevarla a la pantalla grande. En 1997 comenzaría la preproducción de la película con una idea y argumento a tratar aún más establecido que antes. El propósito de Andrew, una vez inspirado con las ideas de Frank Le Calvé, no fue crear exactamente la misma historia que él conoció, sino crear una historia totalmente distinta basándose en ciertos elementos. Fueron pasando los años y dentro de la compañía se trabajaba más y más en lo que sería la película final. Después de Toy Story 2, se vio con aún más solidez el proyecto de esta película. Era ciertamente un hecho que los peces formarían parte de un largometraje del estudio. En 2001 se hizo oficial a nivel mundial que la película Buscando a Nemo sería la próxima película de la compañía 
Esto mientras aún Monster Inc. estaba a unos meses de estrenarse. Precisamente en una escena de esta película se hizo una referencia al personaje Nemo. Uno de los momentos que más impactaron la primera vez que se vio. Mientras Boo le da a Soli la pelota que se vio en Toy Story. Y también le entrega una muñeca de Jesse, representando ser una referencia del tremendo éxito mundial que fue la película anterior. También le entrega a él una figura de Nemo, anunciando de forma creativa cuál sería la siguiente película. Mientras tanto, Frank Le Calvé, habitando en Francia, se enteró de todo lo que había pasado. Habían creado una película que en ese momento él creyó que era 100% igual a lo que él había creado. Intentó hablar y acercarse con Walt Disney Company, pero no tuvo ninguna respuesta. Era demasiado tarde. Sin embargo, decidió tomar su idea y convertirla en un libro lo más rápido posible. Registró el personaje Perrot en 2002 y meses más tarde se publicaría en las librerías de casi toda Francia el libro con las ilustraciones de Robin Del Puig y Thierry Jagodinsky. Pudo lograr que antes de que Buscando a Nemo llegara a los cines, su personaje Perrot llegara a ser conocido en Francia y tuviera buenas ventas con el libro. Sin embargo, para 2003 que Buscando a Nemo llegó a los cines de todo el mundo, Frank empezó a tener problemas con las librerías, las cuales se encontraron conflictuadas en seguir vendiendo su libro, debido al enorme éxito que estaba teniendo Limón de Nemo. Es entonces que Frank Licalvé empezó a actuar justo como lo había planeado. Demandó a Pixar Animation y a Walt Disney Company por haber plagiado su personaje, teniendo como base firme que un año antes del estreno de la película, el personaje Perrot ya se había registrado y se lograron vender varios libros. La noticia de la demanda recorrió prácticamente toda Francia. Y no solo eso, gracias al internet de ese momento, el conflicto entre Frank Le Calvé y Pixar llegó al conocimiento de muchos países, publicándose en sitios web de varios idiomas. Durante toda la segunda mitad de 2003 y parte de 2004, este fue un tema que obtuvo mucha cobertura. Frank exigía que la gran empresa le pagara una cantidad de dinero como indemnización, además de retirar todos los productos y merchandising de Limón de Nemo que estuvieran en Francia. Los abogados de Licalbe Señalaban también que en el libro aparecía un pez cirujano y un camarón limpiador, los cuales serían copiados en la película. En enero de 2004 se anunció en internet que un juicio que se iba a tener en esos días fue retrasado y por varios motivos se pospondría hasta marzo. Los premios Oscars que se efectuaron en febrero de ese año eh, fueron realmente difíciles para ambas partes, pues Buscando a Nemo ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Cuando todavía en ese momento estaba pendiente en Francia, un juicio en donde se le acusaba de plagio a la película. El 12 de marzo de 2004 se llevó a cabo el juicio en donde el Tribunal de París le dio la victoria a Walt Disney Company y por consiguiente a Pixar. El juez Louis-Marie Ranger de la Bletière consideró que no había similitudes que pudieran generar confusión en la mente del público. Se parecen, pero no son iguales, señaló. Pero sobre todo, aunque Frank argumentaba que creó la historia en 1995, esto no lo pudo comprobar, pues el registro de Perrault se hizo en 2002 y Pixar ya estaba trabajando en Nemo en 1997, teniendo en el año 2000 varios storyboards de los personajes. Es entonces que el Tribunal de París se puso bastante severo con Frank Le Calvé, argumentando que en realidad era él quien había plagiado a Nemo y que había actuado de mala fe, por lo que se le exigió además que debía pagar 38 mil euros por daños y perjuicios a Disney además de 23 mil euros por costos judiciales. Frank Licalbé y su abogado Pascal Camina manifestaron su descontento y anunciaron que realizarían una apelación en ese mismo año. 
Sin embargo, esa apelación nunca ocurrió. Yo tenía bastantes dudas sobre este caso cuando investigaba hasta este punto. Y es que no entendía muy bien qué había pasado después. Entonces decidí escribirle al mismísimo Frank Le Calvé y al contestarme, en pocas palabras confirmó lo que yo imaginaba. Después de la sentencia que le puso el juez, Disney le exigía a él que les pagara 38 mil euros. Pero Pixar se acercó a negociar con él discretamente, haciendo un acuerdo totalmente alejado de los medios de comunicación. Hicieron que Frank Le Calvé no les debiera nada de dinero e incluso le pasaron a él una compensación económica. Pues si bien Buscando a Nemo no es un plagio total de la historia de Perrault, sí se basaron en ciertas cosas de su historia para que la película de Pixar pudiera existir y Frank no tendría ningún reconocimiento ni beneficio de eso. Así es que sin problemas le dieron a él una transacción económica por fuera de los juzgados y retiraron la prohibición con la que había resultado Perrot en Francia, por lo que su autor pudo publicar sin ninguna complicación la secuela del libro en el año 2009. El pez cirujano azul que aparece en Perrot, según palabras de su autor, es un pez macho y no tiene pérdida de memoria a corto plazo y el camarón limpiador aparece en el océano y no en una pecera. Y es interesante que en la película Buscando a Nemo, a ningún personaje se le incorporó algún estereotipo de algún país, excepto a Ajax. Interesantemente, en la película decidieron que fuera francés. En el libro no aparecen los tiburones, ni el pez monstruo, ni los pescados que hacen figuras, ni las tortugas, ni la ballena, ni los pelícanos, ni los demás peces del dentista y en sí tampoco el escenario del consultorio dental por lo que realmente la película sí tiene demasiados elementos originales como para ser un plagio en sí de Perrot le Puisson Clon y sobre todo el enfoque y propósito que tienen ambas historias mientras que en Perrot el protagonista es él pues la historia trata de que debe mostrar coraje para escapar de Leona luego de que amenazó a su familia, entonces debe tener valentía para enfrentarse a los peligros del océano y así autosuperarse. Con sus nuevos amigos descubre que la vida le depara hermosas sorpresas. Mientras que en Buscando a Nemo, el protagonista realmente es Marlene. Toda la historia está centrada en su tragedia, sus miedos, sus angustias y el cómo aprende a superar su miedo paternal al ya no sobreproteger tanto a su hijo en el final de la película. De hecho, Buscando a Nemo siempre fue un mensaje más para los adultos. Me pareció muy llamativo que Frank escribiera que él en la actualidad ya casi no habla de este suceso, pues lo considera una historia vieja en su vida. 